అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ నా పేరు జ్యోత్స్న ప్రదీప్ ఈరోజు నేను మీకు రాబనానా కోఫ్తా కర్రీ అంటే అరటికాయతో కోఫ్తా కర్రీ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూపించబోతున్నాను ముందుగా రెండు అరటికాయలు ఇలా కట్ చేసుకోవాలి తర్వాత బంగాళాదుంపలు కూడా అలా కట్ చేసుకోవాలి ఒకటి తీసుకున్నాను నేను పొటాటో ఇవంతా ప్రెషర్ కుక్కర్లో పెట్టుకొని టూ టు త్రీ విజిల్స్ వచ్చే వరకు కుక్ చేసుకొని తర్వాత ఇలా పొట్టు తీసేసుకోవాలి అన్నిటికీ తర్వాత దీన్ని బాగా మ్యాష్ చేసేసుకోవాలి ఇలా మ్యాష్ చేసుకున్న తర్వాత సన్నగా కట్ చేసుకున్న ఆనియన్ ఒకటి వేసుకోవాలి రెండు పచ్చిమిర్చి చిన్నగా కట్ చేసుకొని వేసుకోవాలి ఒక టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ హాఫ్ టీ స్పూన్ పసుపు పొడి మూడు టేబుల్ స్పూన్లు శనగపిండి తగినంత సాల్ట్ వేసుకొని వాటర్ ఏం యాడ్ చేయకుండా బాగా మిక్స్ చేసేసుకోండి ఇలా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు చేతికి కొద్దిగా ఆయిల్ రాసుకొని ఇప్పుడు దీన్ని చిన్న చిన్న బాల్స్గా చేసుకోవాలి ఇలా చేసుకొని ఒక ప్లేట్లోకి తీసేసుకోండి ఇప్పుడు అన్నీ ఇలా తీసుకొని పక్కన పెట్టేసుకోండి తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని పాన్ పెట్టుకొని డీప్ ఫ్రైకి సరిపోయే ఆయిల్ వేసుకొని ఆయిల్ వేడైన తర్వాత ఒక్కొక్కటిగా బాల్స్ అందులోకి వేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇది గోల్డెన్ కలర్లో వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకుంటే కోఫ్తా బాల్స్ రెడీ అయిపోతుంది సో చూసారు కదా ఇలా వచ్చినప్పుడు అన్నీ తీసేసుకొని టిష్యూ పేపర్లో కానీ న్యూస్ పేపర్లో కానీ వేసేసుకోండి ఆయిల్ ఏమన్నా ఉంటే అబ్జార్బ్ చేసేసుకుంటుంది సో ఇది తీసుకొని పక్కన పెట్టేసుకోండి తర్వాత ఒక పాన్లో టూ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ యాడ్ చేసుకొని అది వేడైన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర రెండు పచ్చిమిర్చి వేసుకొని ఇది బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి తర్వాత సన్నగా కట్ చేసుకున్న ఆనియన్స్ రెండు వేసుకోవాలి ఇలా ఆనియన్స్ బాగా ఫ్రై అవుతూ ఉండగా నాలుగు వెల్లుల్లి పాయలు ఒక టీ స్పూన్ అల్లం సన్నగా కట్ చేసుకున్న అల్లం వేసుకోవాలి ఇవి కూడా బాగా ఫ్రై చేసుకున్నాక ఇక్కడ ఐదు జీడిపప్పు వేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఇవంతా బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇలా వచ్చేంత వరకు తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని దీన్ని బాగా చల్లార పెట్టేసుకొని మిక్సీ జార్లోకి వేసేసుకొని కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకొని స్మూత్గా బ్లెండ్ చేసేసుకోండి ఇలా గ్రైండ్ చేసుకున్నాక స్పూన్తో ఇలా మిక్స్ చేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకోవాలి తర్వాత అదే పాన్లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ యాడ్ చేసుకొని అందులో ఒక టేబుల్ స్పూన్ చిల్లీ పౌడర్ ఒక టీ స్పూన్ పసుపు పొడి హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పౌడర్ ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి మీరు సాంబార్ పౌడర్ కానీ కర్రీ పౌడర్ కానీ ఉంటే కూడా వేసుకోవచ్చు వీటి బదులు తర్వాత కొద్దిగా కరివేపాకు వేసుకొని దీన్ని బాగా ఫ్రై చేసుకొని ఇప్పుడు గ్రైండ్ చేసుకున్న ఆనియన్ పేస్ట్ వేసేసుకోవాలి కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకొని దీన్ని బాగా మిక్స్ చేసేసుకోండి ఇప్పుడు ఇందులోకి టమోటో ప్యూరీ యాడ్ చేస్తున్నాను నేను టూ టమోటోస్ తీసుకొని చిన్నగా కట్ చేసుకొని మిక్సీ వేసేసుకున్నాను గ్రైండ్ చేసేసుకున్నాను నేను ఇది బాయిల్ చేయలేదు పచ్చి టమోటాలే వేసాను సో ఈ టమోటోస్ కూడా బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఒక వన్ మినిట్ వరకు తర్వాత తగినంత సాల్ట్ యాడ్ చేసేసుకొని కొద్దిగా వాటర్ వేసుకొని ఒక హాఫ్ కప్ వేసుకోండి వాటర్ దీన్ని బాగా మిక్స్ చేసేసుకొని ఇప్పుడు మూత పెట్టేసుకొని ఒక త్రీ టు ఫోర్ మినిట్స్ వరకు లో లో ఫ్లేమ్లో కానీ మీడియం ఫ్లేమ్లో కానీ కుక్ చేసుకోండి ఇది బాగా బాయిల్ అయ్యే వరకు అది బాగా బాయిల్ అవుతున్నప్పుడు మూత తీసేసి రెడీ చేసుకున్న కోఫ్తా బాల్స్ వేసేసుకొని ఇక్కడ నేను ఫ్రెష్ క్రీమ్ యాడ్ చేశాను టూ టేబుల్ స్పూన్ ఇది ఆప్షనల్ మీరు వేసుకోవచ్చు లేదు అంటే అవసరం లేదు తర్వాత సన్నగా కట్ చేసుకున్న కొత్తిమీర వేసేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసేసుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని సర్వ్ చేసుకుంటే రాబనానా కోఫ్తా కర్రీ అరటికాయతో కోఫ్తా కర్రీ రెడీ అయిపోయింది సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే మీరు కూడా ట్రై చేయండి అలానే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి వాళ్ళు ఉంటే ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ని చూస్తున్న వాళ్ళు ఉంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్